Szerej Szabadon a következő epizódjában lengőkkel cserélünk egy Fiat Punton. A magyar utak eszik is bőséggel a lengőkarokat. Úgy láttam, legalábbis én úgy döntöttem, hogy nem érdemes bajlódni a szíventekkel, hanem egyszerűbb az egész lengőkart kicserélni, ha már súlyosabb problémák vannak mind a két oldalon. Megnézzük, hogy erre képes vagyok-e. Mi ez a lengőkar és mit csinál? Ugye ez itt a jobb oldali, körülbelül itt látszik a régi példány, neki ez a szilentje rossz, és ki van szakadva itt a porvédő gumiharang. Itt gumiágyazások vannak, a zaj, meg a rugalmasság miatt, tehát hogy ennek van egy ilyen hozzáad a rugózás az egy kicsit, és ementén e körül fordul el a kerékagy, amikor kormányzunk. Ezek a szilentek, és főleg ez e, szokott ugye kimenni. Kopog, kopog ezt, azt csinál, és akkor ilyenkor jön az, hogy cserélni kell. Remek alkalom egyébként arra egy ilyen szerelés, hogy megnézzük, az összes porvédőt ilyenkor jól látható, sokkal jobban látszik, hogy a leszerelt kerék mellett féltengely, porvédő gumiharangok épeke, a kormánygép végén lévő porvédő gumiharang épe, mert ezek azok a dolgok, ha kiszakadnak, akkor pillanatokon belül széteszi a kosz, a dzsuga az adott alkatrészt, és utána sokkal drágább a csere. Itt most minden rendben van, tehát lelazítjuk a kormány, vagy lecsavarozzuk a kormány összekötőt, a stabilizátor bekötési pontját, onnantól kezdve már csak ki kell szedni a lengőpart. És hadd mondjak el egy bölcsességet, nem tőlem származik, hanem a Csikóstól, aki azt mondta, hogy a francia autó és az olasz autó uh, nagyjából ugyanúgy terveződött, és ezért ezek időnként elromlanak. Az olasz autó és a francia autó között viszont az a különbség, hogy az olaszok úgy is kezelték, hogy ez el fog romlani, ezért viszonylag egyszerű és szerelhető, és azt kell mondjam, hogy ami eddig történt ez alapján, ez, ez így is van. És ez a gyönyörű, gyönyörű szétmállott szilent. Azért jó, mert meg tudjuk mutatni, hogy miért kell kicserélni. És most jön ez a pillanat, hogy elkezdjük összerakni az autót, pontosan visszafelé, mint ahogy szétszettük. Tehát, hol az a lengőkar? Hadd tegyem be a helyére, hol van? Egy emberes munka. Egy. Ez egy emberes munka. Nem sok csavar, csavarunk ki, amikor a lengőkat kicseréljük, de nagyon észnek kell, hogy mind meg van-e húzva. Tehát amit lecsavartam, azt, azt uh, fokozott figyelemmel vizsgáljuk, hogy meg is húztuk-e, és az is dolog, hogy még nincs vége a munkának, oké, föl kell rakni a kereket, az. de utána az első dolog az, hogy irány a futóműállítás. Nem ez volt a világ legegyszerűbb művelete, nem azért, mert csak oldalanként 5-6 csavat kellett kicsavarni, hanem mert ugye ez egy olyan környezet, ahol mindenbe van rohadva, tehát mindig van valami fennforgás, de ez egy közepesen erősen felszerelt szerszámozottsággal, jó emelővel, alábakolva, gondoskodva biztonság, és, és szerintem egy segítővel még könnyebben végrehajtható. Az igazán haladók egymaguk is megcsinálják. Még egyszer mondom, 
bármilyen futóműszerelés után, és ez erősen futóműszerelés, nem érdemes, hanem kötelező futóműállításra elmenni, mert biztosan nem fognak úgy állni a dolgok, ahogy előtte álltak.